Hi guys, happy Sunday po. <laughs> Topic po natin ngayon guys is keeping your koi healthy. Ayan po, healthy. Ganyan po, ka-healthy. <laughs> okay, so bakit kailangan i-maintain po natin yung health ng koi natin guys? Uh, very simple reason po. Supposed to be, ang koi keeping po is stress reliever. <laughs> Nagpapawala po ng stress. But ang problema guys, pag na-stress yung isda natin at pagkasakit, Siyempre, tayong mga may-ari ng isla guys is na stress din. <laughs> Kaya po guys, pag-uusapan natin today kung ano yung mga bagay na dapat natin gawin para ma-maintain po natin yung health ng ating mga isda para po sila lumaki ng malakas, maliksi at laging gutom like ganito po. <laughs> so I hope maganda yung araw nyo today guys. Uh, I hope maganda yung gising ninyo para po tayo magkaintindihan. <laughs> okay, so... Maraming bagay tayong kailangan gawin guys as a koi keeper or yung owner ng mga magagandang koi siya eh. Siyempre, marami tayong dapat i-consider like halimbawa uh, yung uh, yung food ng koi siyempre. At saka kailangan din siyempre ng uh, tamang pag-alaga ng tubig. So it involves filtration at syempre yung tamang uh, maintenance ng pan guys so na mention natin una yung pagkain ng koi so basically guys yung diet ng koi uh, it consists of six main building blocks yung protein yung fats yung carbs yung fiber yung vitamins and minerals <laughs> lagi po nila itong binabatikos guys ito yung pinagbabawal na uh, ano pinagbabawal na hokage move but actually it's not uh, uh, sinasabi lang ng iba guys na huwag gamitin ito kasi daw baka uh, nakakaano ng uh, poi kasi syempre ang label guys is para sa aso but gagamitin natin yung para sa isda. But wag niyo po pansinin yan guys kasi uh, dati dati ko na po itong ginagawa uh, ilang ilang years na po guys and hindi lang po ako ang gumagawa nito basically. Uh, maraming mga koi keeper ang gumagamit talaga ng mga multivitamins and minerals. Kaya lang alam niyo na naging issue lang ito lately kasi ako yung nagsabi. But the truth is need po talaga ng koi yung multivitamins at malalaman nyo yan later. Bakit? Okay? We are going to discuss all of it. Uh, yung iba minsan sinasabi pa na baka daw nakakasira ng liver, blah blah blah. No. Hindi po ito nakakasira ng liver guys. But I will tell you later kung ano po yung nakakasira ng, ng liver ng koi. Para malaman nyo din. Okay? So, let's start. So, let's talk first about fish diet. Okay? yung food ng uh, fish. So, let's start with protein. Kasi, ito yung pinaka, ano eh. Uh, actually, ito yung isa sa mga pinaka-controversial na, na ingredient palagi sa koi food. Yung protein. Kasi, maraming nagsasabi, ah, ta dapat mataas yung protein. Uh, may iba din nagsasabi na dapat uh, tama lang yung protein. So, alin po talaga dun sa dalawa yung tama. So basically guys, aim for at least 40% protein if yung koi ninyo is still growing or yung maliit pa. Uh, halimbawa, pinapalaki nyo pa yung uh, koi ninyo, like uh, sumali kayo ng grow out, tapos yung koi ninyo is mga around uh, like this. Halimbawa, 2, 2 to 4 inches or 5 inches or 6 inches. Then yan, kailangan po talaga yan ng 40% protein. Kaya po, pag sumali kayo sa grow out guys, tapos goal ninyo na dapat lumaki agad yung isda, e-check nyo po yung label ng koi food. Yung sa likod, uh, nakasaad kasi doon yung mga uh, guaranteed food analysis like uh, ilang protein yung uh, available sa koi food na yan. So, halimbawa, this one, uh, naka-indicate dyan guys na merong 38% uh, protein. Uh, which is uh, which is good for for a koi food no so 
dapat alamin alamin natin guys kung ilang percent yung, yung, yung tinitingnan natin na poi food at saka dapat i, i-check muna natin guys kung para saan natin gagamitin so pag maliit pa yung isda like uh, you're aiming for it to grow then you can use 40% now pag malaki na yung koi guys like talagang malaki na mga 40 40 cm to 50 cm man above you can just maintain a 30 to 35% protein okay uh, ano yan uh, it's a good maintenance at saka at saka uh, safe po yan sa koi kasi yung malaki na koi na guys they don't really need to grow anymore so konting protein lang just to maintain the body Uh, but wag yung sobra kasi pag sobra guys uh, hindi naman po yan napaprocess ng koi tinatai lang po nila yan ang mangyayari is yung ex- uh, excess protein is napupunta lang po sa tubig ng pan natin guys and then sometimes it could attract uh, bad bacteria lalo na pag yung balance ng pan natin is uh, hindi maganda Although meron din tayong paraan para ma-maintain po natin yung balance ng pan natin guys, we will also discuss it later. So, also, uh, the reason why na dapat alam natin yung mga protein requirement ng mga koi natin, kasi dapat din natin yung iwasan yung protein deficiencies guys. Okay? Uh, and keep at least 30% uh, yung minimum 30% sa koi diet kasi masama din yung masama din yung uh, sobrang kunti lang yung protein uh, manonotice ninyo yung koi ninyo is not healthy talaga uh, iba yung katawan mahina yung growth manipis yung so on and so forth okay so next po is yung fats ito na mention nyo kanina ah, na mention po kanina na yung iba nagsasabi na pag too much vitamins is nakakadamage daw ng liver but the thing is hindi po talaga uh, hindi po itong vitamins yung nakakadamage ng liver but yung tinatawag natin fats okay so basically uh, yung fats guys uh, we also need to check for fats syempre sa ating koi food naka-indicate din yan po uh, like halimbawa dito sa akin is naka-indicate 3% which is which is uh, actually uh, parang uh, not even enough kaya po yung mga koi ko is hindi po tumataba <laughs> kasi guys yung required fats po uh, para po maganda yung uh, yung yung bang uh, at least medyo may kunting taba yung koi nyo dapat is around 5 to 8 percent of the total diet kaya po we need to add something sa ating mga koi food halimbawa pag hindi premium like uh, like this uh, normal koi food lang now uh, let's go back to paano nakakadamage ng liver yung fat well if too much guys okay if too much fats yung pinapakain ninyo sa koi ninyo lalo na pag uh, lalo na pag hindi niyo chine-check yung uh, ano yung yung label ng koi food niyo or yung custom koi food niyo lagay lang kayo ng lagay ng mga ingredient na nakakapataba ng isda it will cause the koi to gain weight at saka syempre harm the liver okay also it will not only harm the liver but syempre pati yung heart parang tao lang din so pag tayo, kain tayo ng kain ng mga fatty foods so syempre, uh, nagkakaroon ng fats yung liver natin, pati yung heart natin, and then ending nagkakasakit tayo, so just the same with koi so basically koi get their fats from uh, like wheat germ yung fish meals, and yung mga corn oils and blah blah blah, na naka, nakamix na din po sa ating mga koi food so always check tingnan po natin yung Uh, label ng koi food natin yung mga uh, ingredients pati yung mga custom koi food natin dapat uh, hindi tayo add lang ng add <laughs> kasi uh, meron mga koi keeper din na gumagawa ng mga sariling koi food nila and then sometimes uh, nakikita lang nila sa youtube naririnig lang nila sa mga sabi sabi like uh, sinasabi lang na ganito gawin mo ganito gawin mo but they forgot the most important pa- uh, uh, 
part and that is uh, measuring okay the right amount of ingredient para po sa custom poi food okay so it's also the same with the poi poi food like this prepared poi food so next is yung carbs a koi's diet should contain at least 30 to 40 percent carbs okay so uh, iwasan po natin yung mga uh, koi food na may made from rice yung mga wheat yung mga corn kasi it contains too much carbs okay uh, minsan uh, may nagtatanong sa akin if okay lang ba na pakainin ng biscuit yung koi uh, pakainin ng uh, may nagtanong din sa akin ako lina if pwedeng pakainin pakainin ng rice yung koi kasi nawala na siya ng koi food uh, baka okay lang yung rice well the truth is yung koi guys like this tingnan po yan the truth is yung koi they will eat anything okay lahat ng i lahat ng i-drop nyo sa panin nyo guys kakainin pati kamay nyo kakainin yung koi yan but uh we just need to know kung ano yung hindi dapat kainin ng koi kasi pag uh, pag like pag gagawin po nating regular you know pag uh, ginawa nating regular uh, it will become too much at pag naging too much na uh, syempre marami ng complication para ang tao lang din guys pagkain ng pagkain tayo ng kain ng mga sugar uh, rich food like halimbawa mga mga chocolate, candy, cakes pag, pag kain lang tayo ng kain ng ganyan, syempre, tataba tayo masisira yung uh, organs natin, like yung pancreas natin, yung liver natin and then we became uh, we become, uh, ano diabetic, so so on and so forth, so same lang din po yun sa koi in moderate amount, pwede nyo pong pakainin ng biscuit ng koi ninyo but wag nyo pong gawin like three times to four times a day <laughs> and next is ah yeah I, before i forgot ang pinaka best na carbs guys okay yung pinaka best na carbs is galing sa vegetables or sa fruits okay and next is yung fiber yung fiber guys it really helps the koi with the digestion same lang po sa atin uh, kaya po sa ina-advise ina po sa atin na kumain kayo ng mga fiber rich vegetables para po yung uh, yung yung ano ba yun yung processing ng pagkain natin is rich in fiber yung yung uh, iba pag rich in fiber tayo iwas constipation yun guys <laughs> so the same with uh, the same with uh, poi okay so ito guys, uh, ito yung uh, last, yung vitamins and minerals. Okay, ito yung pinaka-controversial guys. <laughs> Naging topic tayo sa kabilang group because of this. Uh, nakakatawa. Okay, nakakatawa guys. Kasi, naging topic lang ito dahil ako yung nagsuggest kasi. But if ibang tao ang magsuggest nito guys, trust me, it will not become a topic to them kasi they knew. Okay, alam nila yan na importante po yung multivitamins and minerals sa ating mga alaga. Uh, ginawa lang nilang issue ito guys kasi ako yung nag-recommend. But the truth is, okay, the truth is, kahit tanongin nyo pa yan sila, maraming koi keeper, yung mga expert talaga, mga totoong expert, na gumagamit po talaga ng multivitamins. Iba lang yung brand, minsan yung iba ginagamit cherry fur, yung iba ginagamit forza animale, yung iba ginagamit LCV. Ang sa akin is ito yung pinaka favorite ko kasi maganda yung resulta Papi MVP. Okay? So bakit kailangan ng koyan guys, yung multivitamins? It's very essential for the health of your koi guys, okay? Ang koi, kahit po mag-research kayo guys, free lang po yung Google. <laughs> free lang po yung Google guys. Uh, if you want to confirm if, if totoo itong mga pinagsasabi ko. <laughs> kasi, kasi nga po guys, maraming nagsasabi na ah, huwag kayong makinig dyan. Hindi po yan koi expert. Uh, bigla lang po yung, uh, ano ba yun? Biglang uh, sa, uh, kung sa Cebuano pa na term, uh, uh, brodinkalitra guwa. <laughs> 
<laughs> so, uh, hindi kasi ako famous. <laughs> yeah, I'm not famous. But I'm just sharing my experience. But, free lang po ang Google. You just can Google it. Kung ano yung mga, bakit importante sa ko. Sa ko yung vitamins guys. At saka ano yung mga vitamins na kailangan ng koi. Ng koi. And you will see what I mean. So, basically guys, kailangan po ng ko yung vitamin D, vitamin C, vitamin A, vitamin D, and K. Okay? This is especially true, guys, especially sa mga growing koi. Okay? A lack of vitamins, syempre, just like us, kulang po ng vitamins, yung katawan natin, kulang ng minerals, it will equal to weak body. Meaning to say, madali tayong na-stress, madali tayong magkakasakit. That is literally the same with koi. Okay? The same with koi. Pag, uh, pag, pag kulang sila sa multivitamins, kulang sila sa minerals, madali ding ma-stress, madali ding magkasakit, at madali din talaga silang ma, uh, mamatay. Yun po. Nakakatawa nga eh, kasi yung iba, when i when i suggested to use this marami talaga as in guys naging topic talaga ng isang group marami silang pinagsasabi yung bang parang yung vitamin C ng isda is different from vitamin C ng tao <laughs> it's all the same vitamin C vitamin uh, B vitamin A vitamin D vitamin K lahat po yan guys is the same the only difference is yung dosage kaya po meron tayong exact dosage na ginagawa guys when we are preparing our koi food uh, na naka-integrate po sa I mean na, uh, integrated po ng extra vitamins like this pag ganito kadaming tubig isang baso ito halimbawa tapos ganito kadami ang tubig then you can just use dalawang takip I mean this one dalawang takip okay and mix mo lang sa tubig yan hindi ko sinabing buong bottle yung ibuhos ninyo guys okay kasi pag buong bottle ang ibuhos nyo dyan walang silbi yan itatai lang yan ng koi kasi hindi naman nila na-absorb lahat okay hindi po yan na-absorb lahat ng koi pag sumubra okay but syempre itatai lang nila yan guys okay so it's not really a big deal kaya lang yung iba ginawang big deal yan guys <laughs> just uh, para lang meron silang ma uh, para lang meron silang masabi in fact merong isa doon na nagsabi pa na uh, meron daw siyang kilalang vet na yung parang ganun ganon <laughs> yeah so just to to make an issue of these things but trust me guys matagal na po itong ginagawa ng mga koi keeper even japanese breeders do this to their uh, koi food yung customized koi food nila they integrate multivitamins and minerals wala lang label yung ginagamit nila guys kasi they bought it raw but yung sa atin kasi i just want it na yung parang easy para sa inyo so ito it's the same and also guys Minerals aid the growth and development of your koi and can be absorbed both okay from the water and from the food. So yeah, yung mga na, like halimbawa nagpakain kayo with this tapos may mga natira sa tubig. Syempre the koi can still absorb it. And isa sa mga pinakaimportanteng minerals po guys, okay? Sa sa nakailangan ng koi is yung mga iron, copper, ito yung iodine, magnesium, okay? At most of it is nandito, okay? Uh, yun po yung nagpapa-increase ng appetite ng koi, nagpapalakas ng katawan nila. Kaya guys, ganito yung mga koi ko, okay? Kaya po, ganyan sila. <laughs> Wala po akong dinadagdag sa tubig ko, guys, okay? Yung mga nitrobacta, no? I don't use nitrobacta. I don't even use uh, yung mga... Uh, ano ba yun? Yung mga... Although I use aqua hybrid Kasi I know aqua hybrid is probiotic And then it means uh, Kailangan po talaga yan ng koi uh, For better uh, digestion Kasi a healthy gut Means uh, A koi with good digestion Siyempre pag good digestion Meaning to say Natitake nila yung mga nutrients ng tama So yun, I use aqua hybrid And also I use actinobac To prevent uh, 
uh, uh, yung anaerobic bacteria bloom sa pan natin okay kasi yun yung mga nakakos ng mga sakit so anyway meron po tayong ibang video for that syempre uh, sa sa isang normal na koi food guys yung lahat ng pinagsasabi ko ng mga vitamins and minerals naka naka-add na po yan dyan okay kaya lang is eh, sometimes Uh, halimbawa pag hindi premium yung koi food ninyo so medyo konti lang yung mga uh, naka-add and then at the same time dumaan na kasi ito sa process guys uh, hindi na po talaga yung complete or yung yung, yung, yung intact yung, yung parang hindi na po intact doon yung vitamins kaya we need to add extra okay and also And also, okay, minsan, uh, kailangan po talaga natin ng boost. Ito yung mga boost na pinagsasabi natin. Na we need to add boost. Like, katulad ng sa bahay, yung mga, bat, uh, mga anak natin, kumakain naman sila ng tama, but still we give them vitamins. Kasi we want it uh, na yung magkaroon sila ng extra boost. di ba? Para extra boost nga. Pag ganyan kasi guys, uh, nagkakaroon ng extra defense yung koi natin okay against stress yung stress kasi guys yun yung talagang dapat iwasan natin kasi pag stress yung koi natin guys trust me pag stress yung koi talagang equal po yan sa mga sakit pag nagkasakit po yung koi natin guys stress din kayo trust me kaya iwasan po natin mas stress yung koi and that's why that's why Prevention is better than cure. So, syempre, mag-vitamins po tayo sa ating mga koy. Kasi pag nag-vitamins po tayo sa ating mga koy, healthy lang po yan sila for sure. Okay? So, yun po yung about food. So, now, let's talk about water quality. Kasi part po talaga, part po yan sa koy keeping ang water quality, guys. Kasi, <clears throat> Sa koi keeping guys, hindi lang naman po talaga koi ang inaalagaan natin. Okay? Uh, yan po kasi yung uh, uh, isa po yan sa misconception ng koi keeping. Siya. Yung iniisip ng mga bagong koi keeper na yung koi lang po yung inaalagaan nila. But it's not all about koi. It's more on water. Okay? Meron pong kasabihan sa koi keeping guys na keep your water clean and healthy and the koi will just take care of themselves okay so pag yung tubig guys okay yung tubig is talagang madumi pag madumi yung tubig ang mangyayari niyan is yung koi ninyo is mas stress malalaman niyo yan kasi yung koi ninyo guys is hindi na po kumakain ng mabuti nakatambay lang yung ganyan yung fins na uh, instead naka-open, naka-clump lang saka yung mga katawan na mumula, tapos hindi na lumalangoy minsan, nagsiseparate guys okay, uh, nagpapalayo sa group, pag nag ganyan na yung ginagawa guys, may sakit na po yan so mostly guys okay, mostly sa koi keeping yung isa sa mga uh, yung parang laging dahilan bakit na stress yung ko is talagang tubig okay kasi uh, importante po talaga yung uh, mamintay natin yung magandang water parameter guys kasi imagine sa tubig po nakatira yung koi and then sa tubig po sila tumatay at umiihi <laughs> pati yung mga nagrarat na mga pagkain nasa tubig din so lahat yan guys imagine pag wala po kayong enough beneficial bacteria okay pag wala po kayong enough beneficial bacteria sa panin nyo syempre yung dumi okay yung dumi guys at saka yung baho ng tubig is nalalanghap yan lahat or napuputa yan sa katawan ng koi ninyo so, so parang imagine nyo na lang yung sarili ninyo guys <laughs> nasa isang kwarto kayo tapos binigyan kayo ng masarap na pagkain pero yung amoy ng kwarto amoy tae, amoy ihi syempre hindi kayo makakain tama kasi paano naman kayo makakain ng ganyan pag babaho yung environment nasusuka kayo di ba? and sometimes pag sobrang dumi na ng tubig guys yung mga koi ninyo is nagkakaroon na ng mga like diarrhea 
or may, nagkakaroon na sila ng yung yung bang dumadami na yung pag madumi na yung tubig guys like malalaman nyo yan syempre kasi yung tubig number one is talagang brown na brown na talaga at saka uh, marami ng poop na nakalutang sa tubig saka sticky na yung tubig tapos sobrang bubbly na yung foaming yung foaming ng tubig guys talagang sobrang like uh, yung yung foam is ano na uh, parang uh, 50 to 70% na yung yung sa pan yung covered ng foam that is not uh, a healthy pan anymore guys so syempre pag ganyan yung pan ninyo it means marami ng excess nutrients excess proteins yung DOC sobrang taas na yung ammonia sobrang taas na and worse yung nitrite sobrang taas na pag ganyan guys talagang yung coin nyo hindi po yan tatagal talagang mamamatay po yan guys remember na sa isang koi pan na talagang sobrang dumi guys okay yung do, sobrang dumi na na pan Uh, hindi na po koy ang gustong tumira dyan but yung mga parasite yung mga bad bacteria okay yan na po yung gustong tumira dyan so iwasan po natin yan guys maintain maintain the cleanliness of your uh, water the quality of your water syempre i-maintain nyo po yan I huwag nyo pong hintayin na maging brown yung tubig na babaho, okay, bago kayo gumawa ng action guys, kasi it means too late na po, okay too late na yan, pag nagkasakit na po yung koy, koy guys, talagang masakit na po sa ulo nyo yan, at saka as I have said earlier guys, prevention is the, still better than cure okay, so paano po natin ma-maintain yung quality ng tubig, aba marami pong paraan But ang pinaka-focus nyo dapat dyan is investment on your filtration. Okay? Dapat guys, yung bio chamber ninyo, yung bio chamber, yung bio filtration ninyo guys, yung permanent housing ng beneficial bacteria, yan po dapat ang talagang mag-invest kayo ng tama. Okay? Maraming uh, koi keeper ngayon guys, yung binibentahan ng mga product like uh, Nitrobacta okay uh, I'm not saying na Nitrobacta is not uh, uh, yung bang parang uh, doesn't work okay because it works but it doesn't work the way you want it to work yung parang ganyan kasi uh, maraming nagsasabi na yung Nitrobacta daw is uh, powder form of uh, Nitrosomonas and Nitrobacter guys okay Bago po kayo maniwala dyan, mag-research po muna kayo about nitrifying bacteria. Una po sa lahat, ang nitrifying bacteria doesn't produce spores. Okay? Hindi po sila na nakakagawa ng spores. So, it means hindi mo po sila pwedeng gawing powder. Okay? Yung nitrobacta is more on heterotropic bacteria which is also okay, which is also Uh, consumes, I mean, which can also pala, consumes ammonia, okay? Nagkukonsume din ng ammonia. But the thing is, uh, because it's not a real nitrifying bacteria, guys, okay? Yung uh, growth nila is not really permanent in a way, okay? In a way na most of the heterotropic bacterias will not survive in a, in an environment na maraming dissolved oxygen. Okay kasi mostly sa mga heterotopic bacteria is mga ano mga anaerobic, okay? Meaning to say uh, they don't really need oxygen to live, but as long as there is food like ammonia or Siyempre, depende pa rin yun kung anong strain ng heterotopic bacteria but specifically, yung ginagamit sa Nitrobacta is yung nagkukonsume ng ammonia. So, as long as may ammonia, they live. But if wala na pong ammonia, they also die. Kaya nga po, sabi nila, keep adding Nitrobacta to your filtration. Okay? Well, it's not bad 
uh, you can also do it if marami kayong budget but for me guys okay for me logically speaking okay logically speaking mas preferred ko yung mag-invest ako ng biomedia biofilter media like bibili ako ng maraming ceramic rings uh, bibili ako ng mga magagandang biomedia like yung mga bucket rolls yung mga ganun ganyan kasi they are just one time investment okay pag meron kayong isang box niyan na ganyang maitim na box diyan na puno ng biomedia guys i guarantee to you na yung paninyo talaga will have zero ammonia zero nitrite okay healthy yung mga koi like this you don't even need to add mga yung mga temporary solutions like nitrobacta okay uh, i'm not discouraging you okay i'm not discouraging you na wag gumamit ng nitrobacta because in fact i also advise people to use nitrobacta especially if there's an emergency na yung ammonia nila ng pan nila is sobrang taas na talaga and need po talaga na ma-decrease immediately. So, I I advise to them na gumamit ng nitrobacta. But, to treat uh, this kind of solution na supposed to be temporary as permanent solution to your pan is going to be a waste of money. Kasi, instead na nagpo-focus kayo dun sa pag-improve ng beneficial bacteria housing ninyo, nagpo-focus kayo dun sa temporary solution. Okay? Focus on the uh, permanent solution. Pag maganda yung beneficial ba, uh, yung beneficial bacteria housing ninyo, dadami yung uh, uh, beneficial bacteria ninyo. Siyempre, pag marami sila, sisiw lang ang ammonia guys. Sisiw. Piece of cake. Okay? <laughs> so, yan po. And next, uh, isa po sa mga ginagawa natin guys, okay, to maintain uh, to maintain our pan quality or pan water quality is syempre yung maglagay tayo ng protection din sa tubig, okay? So ano yung mga protection sa tubig? Like halimbawa yung mga mga anti anaerobic bacteria kasi yun yung mga bacteria na naghihintay lang ng opportunity guys okay when I say naghihintay ng opportunity is naghihintay lang ng koi na magkakaroon ng issue na bababa yung defense mechanism tapos ma-infect ng parasite tapos nagkasugat and then ayun they will also infect the wound kaya po namumula yung balat ng koi natin pag dumadami na po sila ayan <laughs> Dapat ganyan yung mga koi ninyo guys, okay? Dapat ganito kaliksi yung mga koi ninyo guys, okay? Uh, ito po yung uh, ito po yung benefit ng multivitamins, okay? Na ganyan kaliksi yung mga koi. Anyway, back to topic. So, ang isa sa mga ginagawa ko guys, to prevent uh, bad bacteria, to prevent fungus, to prevent virus, ang ginagamit ko is nag-a-add po ako ng actinobac sa tubig. Okay? Yung actinobac guys is not the same as aqua hybrid kasi yung aqua hybrid is probiotic po yun guys. Uh, actinobac is basically against all anaerobic bacteria and sadly kasama na dun yung aqua hybrid. <laughs> kasi yung aqua hybrid is anaerobic din yun guys yung mga yung mga ano ba yung yung lactobacillus. Okay? So, kaya po, pag nag-apply tayo ng actinobac, guys, huwag muna tayong maglagay ng aqua hybrid sa tubig. But you can, syempre, you can still mix the aqua hybrid sa uh, koi food. Okay? Yan po yung ginagawa ko talaga, guys, aqua hybrid. Hinahalo ko po sa koi food kasi direct po papasok sa tiyan ng koi. Uh, syempre, which is yan po yung pinaka-favorite na environment ng mga lactobacillus, guys. Yung madilim. At saka walang oxygen. Okay? So, yan po. So, yun lang po yung mga uh, minimix ko sa tubig po guys. Yung aqua hybrid. At saka yung actinobac. Kasi yan po guys is really designed for uh, koi, uh, no, not just koi keeping but for fish keeping. At saka proven, proven na po yan guys. Imagine yung actinobac ko, uh, yung aso ko guys nagkafarbo. Napagalingan ng actinobac. How... Paano na lang kaya yung mga koi ninyo guys? Okay? So, ayan po. 
So, yun po, in summary, in how to make our, and how to keep our koi healthy, is, una, tamang pagkain, understanding the nutrients, syempre, or yung components ng pagkain ng koi, para may idea po tayo kung ano yung ipapakain natin sa ating mga koi, at saka yung water quality. Okay? Kasi, pag namit nyo po yung lahat guys it will not matter kung anong klaseng fish pan meron kayo uh, kung trapal lang yung fish pan ninyo or maganda yung pan ninyo importante is pag namit nyo yun healthy lang po talaga yung mga koi ninyo as you can see yan lang po yung mga koi natin guys <laughs> mga ano lang po ito guys mga local koi hindi po ito mga imported but it make uh, they make me happy Yan, yan po yung totoong koi appreciation guys Okay uh, Do not mistake Kasi ito po yun Another ano po to bonus okay? uh, Do not mistake Koi appreciation Sa Yung mga Mag assess uh, Or mag appraise ka ng koi For koi show Iba po yun <laughs> Okay Ang koi appreciation is you just appreciate the koi for whatever uh, joy they bring to you. Kung maganda man sila, yung, 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 uh, ano ba yun? Yung, yung ganito. Just look at them and appreciate their beauty. Okay? But if yung, uh, ano na, yung appraisal, if maganda ba siyang show, then ibang, ibang topic na po yun. Okay? <laughs> Uh, actually, uh, I'm not really good at those kind of things Kasi, sa akin kasi uh, It doesn't matter kung local yung koi Or hindi, med, hindi, hindi maganda yung pattern Ang importante lang sa akin is Yung katawan nila maganda uh, Yung kulay nila maganda Yung skin, I mean yung, Siyempre, yung health nila is maganda Yan lang po. So I hope meron kayong natutunan po sa ating uh, video today Medyo mataas po siya <laughs> Medyo mataas po siya kasi uh, parang ano ito guys eh Parang, parang uh, just to parang uh, Alam nyo guys bakit hindi ako nagla live Kasi if I do live marami kasing nagtatanong So pag Maraming nagtatanong out of the topic, nawawala tayo sa topic, kaya po mas ay, mas preferred ko yung ganito. Kasi at least focus tayo sa topic. And if you have more questions, okay, for about anything, you can just message me afterwards. So, I hope meron kayong nakuha sa ating video today. Happy koi keeping! Have fun!